नमस्कार विद्यार्थी मित्रों लास्ट विडियो लैक्चर में आप चैप्टर आठ पूरु करूँ थूं टूंक में आप जटल कोर्स में तो एटू लई पूर्ण करूँ थूँ चैप्टर नंबर नौ स्टार्ट करिए विकल्प समीकरणों खाली समीकरणों हो तो बहुपदी समीकरणों आए बराबर है ये बड़ी वस्तु आप अगौ जी गया आठ में नौ में धोण में दस में धोरण में हम जो विकल्प समीकरण विकलित वाला जीवा विकलन होवा समीकरण एने आप उकेल मेलवशू विकल्प समीकरण को चर्चा कर तो विकल्प समीकरण की व्याख्या है स्वतंत्र चल ने सापेक्ष अवलंबी चलना विकलित ने सवता समीकरण ने विकल्प समीकरण कहे तमने एम थे आ व्याख्या तो बहुत खतरनाक है तो समझो आप जय जय विकलन करिए तो क्या डीवाय बाय डीएक्स लखीए क्या डीएक्स बाय डीवाय लखीए आऊ लखीए क्यों आप डीएक्स बाय डीएक्स एवं नहीं लगता आना जवाब एक थी जाए तो आ स्वतंत्र चल रो तो सापेक्ष चल थो आ स्वतंत्र चल रो तो सापेक्ष चल थो राइट तो यह मतलब एम विकलन थव जो बे चल सेम न हो एक्स ने एक्स न हो वाय एक्स हो एक्स ने वाय हो तो बके चले क्लियर तो आटली वस्तु थे अपना के विकल समीकरण को एक मिनट विकल समीकरण को तो आप जो कि स्वतंत्र चल एक होवो जो एक अवलंबी चल होवो को स्वतंत्र चल गणव साहब तो हूँ तमने एक सादी भाषा में कहूँ ने तो गमे विकल स्वतंत्र चल ने गमे तब अवलंबी चल गणी सको एम कोई प्रॉब्लम नहीं आटलू ध्यान रखू आने विकल समीकरण न कहवा आ खोटू कारण बने चल सेम से राइट तो अँ स्वतंत्र चल ने सापेक्ष है स्वतंत्र चल तुम एक्स गणी लियो अवलंबी चलना विकलित ने अवलंबी चल ने तुम वाय गणी लियो सवता समीकरण ने हमें पास समीकरण बनवु जो है यीकरण केव तो यहाँ टाइप ना हो समीकरण हो राइट आप हमें आ बड़ी कक्षा परिणाम ने बढ़ू जुशूँ टूंक में एक प्रकार समीकरण दी तुम जो सो तो आनी कोई किमत मे विकलन द्वारा आनी कोई किमत मे घन मे एक्स पर वे गुणायेल हो तो एक स्वतंत्र समीकरण थू बराबर तो ये विकल्प समीकरण कहे जम के तमने एक्स डीवाय बाय डीएक्स प्लस वाय बराबर जीरो हो तो आरु विकल्प समीकरण है कारण डीवाय बाय डीएक्स आयु नो डीवाय बाय डीएक्स आयु तो एक्स प्लस वाय बराबर जीरो हो तो आपू बहुपदी वाला समीकरणों में कन्वर्ट थी जाए डीवाय बाय डीएक्स आयु ए विकल्प समीकरण वाला भाग में कन्वर्ट थी गय राइट तो तक आटली ख्याल आ गया हे कि विकल्प समीकरण को समीकरण में विकलन आ जाए विकलन केव होइए तो एक स्वतंत्र चल होवो जो है एक अवलंबी चल होवो जो है एना पर आधारित होवो जो है बराबर एक्स ने वाय बे हो तो एक एक शख्स पर दौड़त एक वाय शख्स पर दौड़ो तो तमने विकल्प समीकरण एना मड़ी सके पची जो साम्य विकल्प समीकरण को आ विकल्प समीकरण की व्याख्या थी सामान्य विकल्प समीकरण को विकल्प समीकरण फ एक स्वतंत्र चल सापेक्ष अवलंबी चलना विकलित ने सवता होने सामान्य विकल्प समीकरणों कहे एट्ले कि अँ तक डीवाय बाय डीएक्स आप अँ तक डीजेड बाय डी पी आप दे तो न चा अँ डीवाय बाय डीएक्स आप भले आ द्वितीय विकलित है आ प्रथम विकलित है ये चा पु तक न आप सके कि डी स्क्वेर वाय बाय डीएक्स स्क्वेर प्लस डी स्क्वेर जेड बाय डी पी स्क्वेर आए तो खोटू आ खोटू आने आप सामान्य विकल्प समीकरण नहीं कही सकें कारण कि वाय एक्स जेड पी एवं चार प्रकार चल थी गया एक स्वतंत्र होवो जो एक अवलंबी होवो जो आ टाइप कंडीशन हो सामान्य विकल्प समीकरण सीवाय विकल्प समीकरण आए पर आप कोर्स में नहीं जीना कोर्स में नहीं बराबर उपर तब जसो तरह तरह बड़ी वस्तु सामान्य विकल्प समीकरण सीवाय विकल्प समीकरण आ तो आप कोर्स में मत ने मत अत्यारे सामान्य विकल्प समीकरण ज है जे आप जो राइट पीछे जो विकल्प समीकरण की कक्षा इम्पोर्टंट टॉपिक इम्पोर्टंट पॉइंट और लखी रखो एक क्वेश्चन कक्षा ने परिमाण में हसे हसे हसे, हसे। आ सौ टका की बात है तो कोने कक्षा के भी कोने परिमाण केव चर्चा आप करी पड़ से ध्यान आपजो तो अँ जुओ कि उच्चतम कक्षा विकलित कक्षा ने विकल्प समीकरण की कक्षा कहें उच्चतम कक्षा विकलित एट तो तक आवा त्रा विकलित आप डीवाय बाय डीएक्स डी स्क्वेर वाय बाय डीएक्स स्क्वेर डी घन वाय बाय डी वाय घन तो आम सौ उच्चतम कक्षा आ थाय पी कक्षा आ थाय पी आ थाय तो तक खबर पड़ी गयू के डी घन वाय बाय डीएक्स घन प्लस एक्स स्क्वेर डी स्क्वेर वाय बाय डीएक्स वर्ग और घन बराबर जीरो कक्षा के थाय तरण थाय आया बेज है साहब पर एना को तरह तो आप उच्चतम कक्षा शब्द हम समझो उच्चतम में उच्चतम के डी घन वाय बाय डीएक्स घन भले अँ डी स्क्वेर वाय डीएक्स घन घन है आप घन ने ध्यान में नहीं लेवा कारण के अँ तो द्वितीय विकलित है अँ तृतीय विकलित है तो मोटू कोण द्वितीय के तृतीय 
तृतीय एट खबर पड़ी गई आनी कक्षा के तरण राइट बैठू थोड़ू घणु मगज में कि जराय नहीं बैठू एकदम सरल जो कक्षा मेलवा सौ थी उच्चतम कक्षा न विकलित क्यू है यकड़ी ले कक्षा विकल्प समीकरण ओके तो सीम्पल है अँ तक कक्षा के मैं तर आ तरण थी गये डी घन वाई बाय तृतीय विकलित कारण तृतीय विकलित है भाई घना एम कह तो द्वितीय विकलित तरण घाटे एने नहीं जो एने नहीं जो वू में वू जेन विकलन हो प्रथम नहीं तृतीय से तृतीय जगह तृतीय तो तृतीय ना पहला चांस एनी कक्षा ये तृतीय कक्षा तर ओके तो सीम्पल तू विकल समीकरण की कक्षा आओ तमने कक्षा वाला तो घना बढ़ा दाखलाओ अपने आज दिवस में गणीशू तो तमने एकदम क्लियर थी जैसे सौ थी वू में वू जेन विकलित हो प्रथम द्वितीय तृतीय हजी जो चतुर्थ तो चतुर्थ पहला गणा तो ये कक्षा चार थी जाए ओके चाल हम विकल समीकरण परिमाण आ कक्षा ने परिमाण ध्यान आपजो बे डिफरस है कक्षा कोने के परिमाण कोने के ध्यान रखा तो जो विकल समीकरण में विकलितों ने बहुपदी स्वरूप आप आ बहुज इटंट है बहुपदी स्वरूप होव जो तो परिमाण मे आम बहुपदी स्वरूप न हो तो परिमाण तो कक्षा तो मड़ी जाए कक्षा मड़ी जाए बहुपदी स्वरूप वगैरह पर परिमाण मेलव हो तो बहुपदी स्वरूप होविए आपेल हो तो विकल समीकरण परिमाण समीकरण में आता उच्चतम कक्षा विकलित ना उच्चतम घातांक समीकरण में आता उच्चतम कक्षा विकलित ना उच्चतम घातांक ये पाचो केव हो धन पूर्णांक साहब शू के कई खबर पड़ती नहीं तो चिंता न करो आ व्याख्या है ये अपना कोर्स में आम भाई खरी समझो तो बहुत सारी बात है बाकी तक दाखला में तो खबर पड़ जाए आम तक केम खबर पड़ी गई क्या डी स्क्वर वाई बाई डी एक्स डी घर वाई तो आज कक्षा ने तरह थे ओके एम परिमाण के नक्की करवा तो जुओ अ डी स्क्वर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर ना घन प्लस डी घन वाई बाई डी एक्स स्क्वेर प्लस वाय बराबर जीरो नीमाण के तो आ कक्षा के तरण थाय कक्षा तरण थाय परिमाण के आ घात के जो के एक तो आज घात जो पी घात मोटी गोतवा नहीं जाए घना परिमाण तर लखी ना जो खोटू है आ कक्षा तरह थे आना लीधे थे तो जो उच्चतम कक्षा ना विकलित है उच्चतम कक्षा विकलित ना उच्चतम घातांक उच्चतम कक्षा ना विकलित आ बेमा कोण है तो क्या एन उच्चतम घातांक एट एक परिमाण के एक घना आ तर मूकी देता आ तर परिमाण में आए नहीं कक्षा में तरह को कारण आया आना कारण आया है समझो छो मेरी बात ने मारो कहवा मतलब एट्लो आप पहला कक्षा गोतवा कक्षा की जो घात हो आप परिमाण सादी भाषा आटली पहला आप कक्षा गोतवा कक्षा की जो घात हो आप परिमाण बने अँ तक कक्षा के देखाए तर परिमाण के हे तो एक परिमाण एक थे एक परिमाण एक थे कक्षा तर बैठू थोड़ा घो मगज मेला शू मेवा कक्षा कक्षा मे ए घात हो आप परिमाण बनी जाए जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र ना वर्ग प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो आमाण के तो आ कक्षा के पेला तो कक्षा के कारण डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वे परिमाण के देखाय तक बे देखाय नीरो अव्याख्यायित थे जीरो अव्याख्याय के साहब कारण के आ रू ने य बहुपदी स्वरूप होव जो बहुपदी स्वरूप नहीं साइन की अंदर डी वाई बाई डी एक्स है एक मिनिट जो ये तो है क्लियर थी कक्षा अने परिमाण तो अँ तमने के साहब आमाण अव्याख्यायित के साइन डी वाई बाई डी एक्स जो आत ने डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर प्लस साइन एक्स बराबर जीरो आमाण कोई छूत ने तो आमाण बे था केम कारण डी स्क्वेर वाई बाय डी एक्स स्क्वेर एट तमने कक्षाएं बे थी परिमाण बे थी कारण घात बे साहब अँ परिमाण बे केम थाय कारण के साइन डी वाई साइन की अंदर डी वाई बाय डी एक्स आयु ने ई आपने नड़े छे राइट ई द्विघात 
तमने आई रीतनी बहुपदी स्वरूप बनवा नहीं दे तो थोड़ू घणु तुम्हारा मगज में क्लियर थू हे कि कक्षा को कहवा परिमाण को कहवा उच्चतम कक्षा वीकली थे कक्षा कहवा और कक्षा की घात इन्हें परिमाण कहवा पर जरूरी है परिमाण मे बहुपदी स्वरूप बहुपदी स्वरूप न हो तो परिमाण मे नहीं अँ ते जो आ बहुपदी स्वरूप बनत नहीं साइन अंदर डीवाइड एक्स है एटले परिमाण अव्याख्यायित है तो परिमाण में खास ध्यान रखवाई है क्या अव्याख्यायित मे क्या व्याख्यायित मे क्लियर क्लियर तो विकल समीकरण परिमाण हज एक बार आप जो लीए जो, जो विकल समीकरण विकलित बहुपदी स्वरूप आपेल हो बहुपदी स्वरूप होवु जो आ बहुपदी स्वरूप है आ बहुपदी स्वरूप नहीं आ बहुपदी है आ बहुपदी नहीं केम बहुपदी नहीं कारण के साइन अंदर डीवाई बाय डी एक्स है साइन एक्स होत ने तो ये बहुपदी में कन्वर्ट था साइन डीवाई बाय डी एक्स है इसलिए बहुपदी में कन्वर्ट नहीं था तो बहुपदी स्वरूप आपेलू हो तो विकल समीकरण परिमाण समीकरण में आता उच्चतम कक्षा विकलित ना उच्चतम घातांक समीकरण में आता उच्चतम कक्षा विकलित एट डी गर्भ बाय डी एक्स स्क्वेर एन एक घात एट परिमाण एक तो कक्षा त्र परिमाण एक अँम थे कि कक्षा बे कक्षा बे परिमाण के ले तो के बे ना परिमाण अव्याख्य शू काम अव्याख्याय पहली तो बात जी थी बहुपदीज नहीं बहुपदी न हो तो परिमाण मे नहीं राइट तो आ आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो, कक्षा परिमाण विकल समीकरण और सामान्य विकल समीकरण अपना कोर्स में मत सामान्य विकल समीकरणों ओके मित्रों तो आग आप उदाहरण तरफ जाइसू ए आपने क्लियर थी जैसे कि के हूँ मांगे जेवा जेवा उदाहरण गणता जसू तो तरा बदा डाउट लगभग क्लियर थी जैसे ओके चलो तो पहले आप उदाहरण गणी डीवाई बाय डी एक्स माइनस कॉस एक्स जो व्याख्यायित तो हो तो ज गणतरी करवानी है कक्षा परिमाण कक्षा परिमाण स्वाध्याय आखू कक्षा परिमाण भाई आखे आखू स्वाध्याय कक्षा परिमाण आप भाई तमने आवड़ी जाए यू है यहाँ कशु कहीं अघरू है नहीं बहुत सरल है चाल जो आगे तो स्वाध्याय समीकरण कक्षा परिमाण जो व्याख्यायित हो तो नहींतर मेलव नहीं कहे जो व्याख्यायित हो तो समीकरण कक्षा परिमाण मेव पहले दाखिल उदाहरण एक मै पेलू डीवाई बाय डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर जीरो प्रथम विकलित कक्षा के कक्षा विकल समीकरण कक्षा बराबर एक उच्चतम कक्षा न विकलित आज बहुपदी है नहीं चेक कर तो कोस विकल समीकरण बहुपदी स्वरूप उच्चतम कक्षा न विकलित डीवाई बाय डी एक्स डीवाई बाय डी एक्स उच्चतम कक्षा न विकलित 
नी घात नी महत्तम दहन पूर्णांक घात एक छे अने ते थी परिमाण के लू बन से परिमाण बराबर एक था से तो आ परिमाण थी अने आ कक्षा थी दाखलो पती जो उदाहरण नंबर एक नो पहलो भाग पती जो आने कक्षा एक थी ये घाते एक कच्चे इल परिमाण बन एक ऐसे थे राइट अब बिजो दाखलो जो ये आज रीते हैं तो बिजो विकल्प समीकरण आपने सु आई पूछे ये जो ये ये वाई पूछे x y d square y by d x square x y d square y by d x square minus sorry plus x d y by d x whole square x d y by d x whole square plus प्लस सॉरी मैं माइनस से माइनस वाई डिवाइड बाय डीएक्स बराबर जीरो आने वाले ने कक्षा के लिए था इन परिमाण के लिए था ये अपने जोहान हो जाए फरीद एक बार अपने चेक कर लिए ओके चलो रेडी है तो यहाँ तो मैं महत्तम विकलित कर दूँ उच्चतम कक्षा में विकलित कर देखा है डिस्कवर बराबर dy by dx, d square y by dx square, आउच्छतम कक्षा नोविक लेती हो, right? तेथी कक्षा के लिए बंद है, कक्षा बराबर b, परिमाण के भी दमर्श तो क्या आपे बाउपदी जेके नहीं पहले ही जो आनु तो बाउपदी जेके तो क्या आ चेए, यहाँ अगर x y हो यहाँ x y हो आनु बोले जेके ही पढ़ा हुए, इन्हीं को जाजी उपदी होती नहीं, तो आपे � राइट अने उच्चतम कक्षानु विकलित उच्चतम कक्षानु विकलित उच्चतम कक्षानु विकलित क्या हुआ जो तो के डिस्कर वाई बाय डीएक्स पर एनी घात के लिए जो आनी अन्य अब ये घात से परिमाण भी नहीं ना आनी घात के लिए देखा है तो मैं कहीं नहीं लेकर जो घात देखा है जन बराबर नी महत्तम धन पुराण घात के लि� एक छे अंते थी परिमाण के लो मरे परिमाण बराबर एक तो कक्षा बी में डी अने परिमाण एक में आमा कक्षा एक में डी दिन परिमाण एक में गंगे अने गाते एक थे दी अने कक्षा बी थे अने परिमाण एक थी जो आप कैली करता जी जो चलो बाय अने लखाने विद लखे लुच्छे बहु पदीय समीकरण छे के नहीं ओके चलो त्रिज्यो एवं आपन ने सुसमी का ना पहलू जो तो क्या y triple dash plus y square plus e raise to y dash ओके तो लकी ना कि y triple dash y triple dash plus y square plus e raise to y dash बराबर जीरो और आपन ने बताया ना कबर है y triple dash लेसू था तो क्या d gun y by dx gun ये आपने खबर होगी जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई रेस्ट टू डी वाई बाय डी एक्स आ नो बके कोई नहीं घात मार डी वाई बाय डी एक्स नो आओ हुए हैं वाई डे सही पूरे खाली वाई एप्पू तो नो तो बंदो हम बोल जो तो नो तो बंदो खाली वाई एप्पू तो ये ई रेस्ट टू डी वाई बाय डी एक्स अटूट हुए क्यों नहीं � तो के d gun y by d x gun अटलू बने के नहीं तो इसी कक्षा के लिए दाएं तो के त्राण दाएं परिमाण तो मैं जो सुनता हूँ परिमाण तो हमने अव्याख्या ही इतना से तो हमने अपने यानी एक घात तो छे तो परिणाम परिमाण एक न लकी सकिए न लकी सकिए कारण के आप बहुपदी समीकरण नथी या e raise to d y by d x है तो बुधु याद रख जो बराबर तो हमने आउ आ समीकरण है आउ x square plus two x plus y आउ के एक समीकरण है तो बहुत पदी समीकरण है पर आउ आपे x square plus two x plus two raise to x तो आ बहुत पदी समीकरण नहीं कहाँ के two नी x घात है समझ जो two नी x घात है भी तो यह आउ इस दिन है e इतने हूँ जो बी पॉइंट सात सौ डर एनी के लिए तो कि m आपे विकलन dy by dx two नी y का तो तो जी आपने चले और dy ये चाले नहीं इलापर यहाँ सुलग सु x square plus two x plus y अटलो अपने कन्वर्ट थाई गियो जे अने यहाँ सु अवसे आपेल समीकरण आपेल विकल समीकरण हम तो विकल समीकरण ने वाला भाग नहीं करना तेरी माले वो ने ये व्याज बीनो थी ले समीकरण अच्छा दवा प्रिय आपेल समीकरण 
बहुपदी स्वरूप परिमाण मे नही कक्षा त्रन परिमाण अव्याख्यात राइट परिमाण अव्याख्या क्लियर बताई ने सीम्पल से दाखलाओ क्य परिमाण अव्याख्यात मगज में राखवा बाकी कहीं जाजू मगज में राखवा थत नहीं तो चालो हम आप स्वाध्याय तरफ आगे स्वाध्याय नौ पॉइंट एक पाचड़ जवाब टेली करता जाइसू रेडी तब पाचड़ जवाब जो जाइजो कि तमने मे कि नहीं मत एम ओके क्लियर चलो तो जो है स्वाध्याय नौ पॉइंट एक आख कक्षा परिमाण पर कक्षा मे के परिमाण मे आ हा हा खोटू घुसाई गो कहीं वो चलो पहले दाखिल जो है स्वाध्याय नौ पॉइंट एक इन्हें के दाखलाओ है पेली कर लीए आप बार दाखलाओ है बने तो आज बदा चल भी दिए फटाफट ओके स्वाध्याय नौ पॉइंट एक रकम एनी टाइपनी है लखाणेनु ये कि जो व्याख्यात हो तो परिमाण और कक्षा मेलव आप पहलो क्वेश्चन एवो एक्जाम्पल नंबर वन एक थी बार जो एक्जाम्पल नंबर वन ये अपन एवं आप व्हीकल समीकरण आ प्रकार डी चार घात वाय बाय डी एक्स चार घात प्लस ओके तो अँ तमने प्लस साइन ट्रिपल वाई डेस ट्रिपल वाई डेस बराबर जीरो तो अँ लखाई डी चार घात वाय बाय डी एक्स चार घात प्लस साइन डी घन वाय बाय डी एक्स घन ट्रिपल डेस है कि डबल डेस है ट्रिपल डेस ओके तो अँ तक उच्चतम कक्षा विकलित के मे उच्चतम कक्षा विकलित क्यू थ घात थाय चार घात वालों थे चार घात वालों तो शू मैं डी चार घात वाय बाय डी एक्स चार घात ये कक्षा के लिए बने कक्षा बराबर चार हम आपेल विकल समीकरण जे रू बहुपदी स्वरूप बहुपदी स्वरूप हूँ काम नहीं आना कारण साइन की अंदर डीगन वाई बाय डी एक्स गन है बराबर नहीं परिमाण मे नहीं लखी ना परिमाण इज इक्वल टू अव्याख्यात क्लियर आ कक्षा चार चलो जो एक्जाम्पल नंबर बे एम अपने विकल्प समीकरण केव आप यह प्रकार वाय डेस प्लस पांच वाय बराबर जीरो तो आप शू लखी डीवाय बाय डी एक्स प्लस पांच वाय बराबर जीरो तो उच्चतम कक्षा में विकलित केव तो कि डीवाय बाय डी एक्स थी कि नहीं डीवाय बाय डी एक्स तो कक्षा के लिए थी तो कि एक आप विकल्प समीकरण बहुपदी स्वरूप तो कि आ उच्चतम कक्षा में विकलित केव तो डीवाय बाय डी एक्स है कि नहीं थी पूर्णांक घात आई पाची के घात है एक तो अँ घात एक परिमाण पर एक तो कक्षा एक अने परिमाण एक सीम्पल मैं ये जेटले नौतु करू कारण खबर थी कि आ रीते आप उपयोग कर सकी हम जो एक्जाम्पल नंबर त्र ध्यान आप जो एक्जाम्पल नंबर त्रन में अपन ने विकल्प समीकरण क्या प्रकार डी एस डी चार घात एस बाय डी टी नी चार घात एवं है डी एस बाय डी टी है डी एस बाय डी टी वोल नहीं चार घात एवं रीते हैं ओके डी एस बाय डी टी ए चार घात प्लस प्लस थ्री एस डी स्क्वेर एस बाय डी टी स्क्वेर थ्री एस डी स्क्वेर एस बाय डी टी स्क्वेर प्लस प्लस सॉरी प्लस नहीं बराबर जीरो बराबर जीरो हाँ आने कक्षा ने परिमाण में तो उच्चतम कक्षा न विकलित के उच्चतम कक्षा न विकलित बराबर आ क्या तो क्या डी स्क्वेर एस बाय द्वितीय कक्षा थी क्या नहीं 
કક્ષા કેટલી મળશે તો કે કક્ષા બરાબર બે મળશે કક્ષા બે મળશે પરિમાણ શું મળશે તો આની એડ લાઈન આવશે સોરી આ લાઈન જ આવશે કે આપેલ વિકલ્પ સમીકરણ બહુપદી પ્રકારનું છે પેલા તો એ ચેક કરો તો કે આ છે આપેલ વિકલ્પ સમીકરણ બહુપદી સ્વરૂપનું છે અને ઉચ્ચતમ કક્ષાનું વિકલિત ઉચ્ચતમ કક્ષાનું વિકલ્પ એટલે કે ડી સ્ક્વેર એસ બાય ડી ટી સ્ક્વેર ની મહત્તમ ધન પૂર્ણાંક ઘાત કેટલી છે એક છે તેથી પરિમાણ કેટલું મળશે તો કે પરિમાણ બરાબર પણ એક જ મળશે કારણ કે આની ઘાત પણ કેટલી થાય છે એક જ થાય છે રેડી ચાલો તો આપણે પહેલાં ત્રણ દાખલાઓ વ્યવસ્થિત રીતે ગણી લીધા આપણે એના જવાબ પણ ટેલી કરી લઈએ જવાબ આવે છે કે નથી આવતા તો જોઈએ ચાર અવ્યાખ્યાયિત ઓકે ચાર અવ્યાખ્યાયિત પછી એક એક ઓકે એક એક પછી બે એક ઓકે બે એક રાઈટ ચાલો ત્યારે પછી નેક્સ્ટ દાખલા તરફ જઈએ દાખલા નંબર ચાર તો ચારમાં આપણને અવ્યાખ્યાયિત વડું સ્વરૂપ મળશે એટલે ચાર અહીંયા જ ગણી નાખશું બરાબર ચાલો ચોથો દાખલો એક્ઝામ્પલ નંબર ચાર શું છે વિકલ સમીકરણ તો ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેરનો વર્ગ ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેરનો વર્ગ પ્લસ પ્લસ કોસ ડીવાય બાય ડી એક્સ જો અહીંયા કોસ આવ્યું ડીવાય બાય ડી એક્સ બરાબર જીરો તો આમાં ઉચ્ચતમ કક્ષાનું વિકલિત તમને કેટલું જોવા મળ્યું તો કે ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર છે કે નહીં ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર એટલે આની કક્ષા કેટલી થઈ જશે તો કે બે આપેલ વિકલ્પ સમીકરણ બહુ બધી ધરાવે છે નથી ધરાવતું કારણ શું કોષની અંદર ડીવાય બાય ડી એક્સ આવ્યું કોષ એક્સ હોત ને ખાલી તો થઈ જાય પણ કોષની અંદર વિકલન આવ્યું તો આપેલ વિકલ્પ સમીકરણ બહુ બધી સ્વરૂપનું નથી તેથી પરિમાણ મળે નહીં પરિમાણ અવ્યાખ્યાય દાખલા નંબર ચાર પૂરો દાખલા નંબર પાંચ આપણે ટ્રાય કરીએ રકમ જુઓ ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ કેટલા છે ને બરાબર છે કોસ થ્રી એક્સ પ્લસ સાઇન થ્રી એક્સ કોસ થ્રી એક્સ પ્લસ સાઇન થ્રી એક્સ તો ધ્યાન આપજો ઉચ્ચતમ કક્ષાનું વિકલન કેટલું છે તો કે ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર કક્ષા કેટલી થશે તો કે બે આપેલ વિકલ્પ સમીકરણ બહુપદી સ્વરૂપનું છે તો કે હા છે કારણ કે અંદર ડીવાય બાય ડીએક્સ નથી જુઓ આવું હોત ને કે કોસ ડીવાય બાય ડીએક્સ હોત કે ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડીએક્સ હોત તો ન થાત પણ આવું તો છે જ નહીં કોષની અંદર થ્રી એક્સ છે આ બહુપદી છે આમાં કોઈ વાંધો છે નહીં તો બહુપદી સ્વરૂપનું છે અને ઉચ્ચતમ કક્ષા ડી સ્ક્વેર બાય બાય ડીએક્સ સ્ક્વેર એની મહત્તમ ધન પૂર્ણાંક કેટલી છે ઘાત કેટલી છે તો કે એક અને એની પરિમાણ કેટલું મળશે એક તો કક્ષા બે અને પરિમાણ એક એક્ઝામ્પલ નંબર છ જોઈએ ઓકે એક્ઝામ્પલ નંબર છ માં ખોટું ઇરેસ કર નહીં કોની કઈ વાંધો નહીં હાલો એક્ઝામ્પલ નંબર છ માં ત્રિપલ વાય નો વર્ગ વાય ત્રિપલ ડેસ નો વર્ગ ચાલો બધું ઇરેસ કર નાખી વાય ત્રિપલ ડેસ નો વર્ગ પ્લસ પ્લસ વાય ડબલ ડેસ નો ઘન પ્લસ વાય ડેસ ની ચાર ઘાત રાઈટ અને પ્લસ વાય ની પાંચ ઘાત બરાબર જીરો તો અહીંયા આપણે આવું જોવાનું કે આમ કહેવા માંગે ડી ઘન વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર એનો વર્ગ પ્લસ ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર સોરી અહીંયા ઘન આવશે ડી ઘન વાય બાય ડી એક્સ ઘન એનો વર્ગ પ્લસ ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર એનો ઘન પ્લસ ડી વાય બાય ડી એક્સ એની ચાર ઘાત અને પ્લસ વાયની પાંચ ઘાત તો આ બહુપદી પ્રકારનું છે કે નથી તો કે છે તો અહીંયા શું આવશે ઉચ્ચતમ કક્ષાનું વિકલિત કેટલું થાય છે એ જુઓ કેટલું થાય છે ડી ઘન વાય બાય ડી એક્સ ઘન બરાબર તેથી કક્ષા કેટલી મળે કક્ષા બરાબર ત્રણ બરાબર આપણે કક્ષા કેટલી મળે ત્રણ આપેલ વિકલ્પ સમીકરણ બહુપદી સ્વરૂપનું છે અને ઉચ્ચતમ કક્ષા નું વિકલ્પ એટલે ઉચ્ચતમ કક્ષા કઈ રહી ડી ઘન વાય બાય ડી એક્સ ઘન ની મહત્તમ ધન પૂર્ણાંક મહત્તમ ધન પૂર્ણાંક 
घात के देखाई तमने तो देखा जाए घात बे परिमाण के बराबर आश तो परिमाण बराबर बे राइट अपने दाखला जवाब टेली कर लीए तर तर दाखलाओं जवाब एक कक्षा के मे परिमाण के क्या मिस्टेक नहीं जो लीए चलो चार पांच ने छ त्रय दाखलाओं जवाब टेली करिए चौथा ना जवाब बे अव्याख्यायित ओके बे अव्याख्यायित पांचमो जवाब बे एक ओके बे एक छठा जवाब तरह बे ओके तरह बे रेडी चलो तय सातमा दाखला तरफ जाइए एक्जाम्पल नंबर सात ओके ध्यान आप एक्जाम्पल नंबर सात एम आपने रकम कई क्या प्रकार की वाय त्रिपल डेस प्लस टू वाई डबल डेस प्लस वाई डेस बराबर जीरो तो खबर ज पड़ी गई कि आ तो विकल्प समीकरण बहुपदी प्रकार कोई वाधो है नहीं आप सादा फॉर्म में लखी नाखू और हमें लखवा उच्चतम कक्षा विकलित के देखाय तो के मैंने देखाय डी घन वाय बाय डी एक्स घन तो कक्षा बराबर के तो के तर पी शू लाइन आ तो आपेल विकल्प समीकरण बहुपदी स्वरूप के नहीं तो के बहुपदी स्वरूप उच्चतम कक्षा विकल उच्चतम कक्षा विकलित लखो तो ये वो नहीं विकल लखो तो ये वो नहीं विकलित एले कि डी घन वाय बाय डी एक्स घन महत्तम धन पूर्णांक घात आनी तमने घात के देखाय घात से नहीं एक घात है बराबर एक है परिमाण के तो कि एक आलो सातमो दाखिल पूरा आठमो दाखिल ट्राई करिए ध्यान आपजो वाई डेस प्लस वाय बराबर ई रेस टू एक्स वाई डेस प्लस वाय बराबर ई रेस टू एक्स आउ डेस प्लस ओके वाई डेस एल शू तो डीवाई बाय डी एक्स प्लस वाय बराबर ई रेस टू डीवाई बाय डी एक्स ई रेस टू एक्स बहुपदी स्वरूप अँ ई रेस टू डी वाई बाय डी एक्स होत ने तो बहुपदी स्वरूप नहीं तो कक्षा के देखा से तमने अँ के देखा है डीवाई बाय डी एक्स कक्षा के मैसे तो कि एक कारण महत्तम ज एक है उच्चतम कक्षा विकलित तमने एक मे राइट आप विकल्प समीकरण बहुपदी स्वरूप में उच्चतम कक्षा विकलित डीवाई बाय डी एक्स महत्तम घात पर एक है परिमाण पर एक ज मे कक्षा एक और परिमाण पर एक एक्जाम्पल नंबर आठ कम्प्लीटेड एक्जाम्पल नंबर नौ ट्राई करिए ध्यान आपजो एम अपन एवं आए वाई डेब वाई डबल डेस प्लस वाई डेस नो वर्ग प्लस टू वाई कोई जो नहीं वाई डबल डेस प्लस वाई डेस नो वर्ग प्लस टू वाई बराबर जीरो हजी एक बार डेली कर लीए वाई डबल डेस प्लस टू वाई नहीं वाई डेस वाई डबल डेस प्लस वाई डेस नो वर्ग प्लस टू वाई बराबर जीरो तो अँ तमने आने आम लखी सको कि डी स्क्वेर वाई बाय डी एक्स स्क्वेर प्लस डीवाई बाय डी एक्स नो वर्ग प्लस टू वाय बराबर जीरो तो उच्चतम कक्षा विकलित के डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर एट के परिमाण के तो के बे परिमाण बे और बहुपदी स्वरूप डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर की घात के तो के एक एट्ले कि आपने परिमाण पर एक मैसे राइट एक मैं परिमाण एक कारण के अँ एक तो आतो सातमो आठमो नवमो दाखिल हमें आप जो छे दस अगियार बार अने आप स्वाध्याय आठ पॉइंट एक कम्प्लीट थी जैसे ओके चलो जो ही हमें एक्जाम्पल नंबर सात आठ नौ पूरा दसमो एक्जाम्पल एक्जाम्पल नंबर दस वाँचिए रकम शू कहे दसमा एक्जाम्पल में दसमा एक्जाम्पल में अपने एवं कहें कि वाई डबल डेस प्लस टू वाई डेस वाई डबल डेस प्लस टू वाई डेस प्लस प्लस साइन वाय बराबर जीरो एम लखी सको डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर 
प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई जो साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं दाखला तो आम अपने साइन डी वाई बाई डी एक्स आप परिमाण मे नहीं परिमाण अपने अव्याख्यायित मूँ आ फाइनल थी गयु राइट तो रकम लखी आप अगर एम सी क्यू टाइप न अगियारो एक्जाम्पल एवं जो विकल्प समीकरण डी वर्ग वाय बाय डी एक्स वर्ग डी वर्ग वाय बाय डी एक्स वर्ग एन घन प्लस प्लस डी वाय बाय डी एक्स नो वर्ग डीवाई वाई डी एक्स नो वर्ग प्लस प्लस साइन डीवाई बाई डी एक्स प्लस वन बराबर जीरो साइन डीवाई बाई डी एक्स प्लस वन बराबर जीरो आ विकल्प समीकरण अपने परिमाण के परिमाण मांगू है तो आपने खबर है कि परिमाण तो बहुपदी स्वरूप नहीं अव्याख्यायित जावा है खाली परिमाण मांगू ले जवाब अव्याख्यायित वालों ऑप्शन नंबर डी हाचो है लखी ना बहुपदी स्वरूप परिमाण मे नहीं परिमाण इज इक्वल टू अव्याख्यायित ऑप्शन नंबर डी अपनी पास कक्षा मांगी ज नहीं कक्षा मांगी हो तो तमने आवड़ी गयी कक्षा के बे आवा कक्षा बे आवा पर कक्षा मांगी नहीं जो हूँ बे लखीश तो तब ऑप्शन बी टीक कर सो एट हूँ लखते जी कक्षा मांगेल नहीं मांगी ज नहीं तो हूँ काम लखी कक्षा बे थे बे जुओ तब तो ऑप्शन बे टीक करो जो कि तमें मगज में हमें क्लियर थी गयु बधु एक्जाम्पल नंबर बार जो है विकल्प समीकरण आप केटलू सरल है एकदम आ तो आटली बड़ी बात करूँ बाकी कई बात करने जरूर नहीं फटाफट पतावा की बात होती टू एक्स वर्ग प्लस डी स्क्वेर वाई बाय डी एक्स स्क्वेर प्लस प्लस सॉरी माइनस थ्री डी वाई बाय डी एक्स थ्री डी वाई बाय डी एक्स अने प्लस वाई बराबर जीरो नी कक्षा के अपने मेलवा खाली कक्षा ज मांगी परिमाण मांगा नहीं जो अँ खबर पड़े कि उच्चतम कक्षा वीकली डिस्कर वाई बाई डी एक्स ए कक्षा बराबर बे आपने परिमाण मांगूज नहीं परिमाण मांगू हो तो एक आए पर परिमाण मांगेल नहीं तो परिमाण अपने लखवा आप जवाब आशे कक्षा बराबर बे ऑप्शन नंबर ए राइट तो दाखिल पूरा थी गय दाखला नंबर बार कम्प्लीटेड हमें एकाद तो एक्स्ट्रा एक्जाम्पल आप जो लीए ले राइट एक्स्ट्रा एक्जाम्पल तब जो तो घना बढ़ा जातना एक्स्ट्रा एक्जाम्पल है कि जेनी अंदर मगज पर मांगी रह कक्षा ने परिमाण तब खोटा टीक कर सो जी मैं गुजरात बोर्ड मैं तो आम जैसे एम कोई जाजी उपाधि होती नहीं इनकेस तेरे गुजरात बोर्ड से आग जी की तैयारी करिए आप उचकेट में कदाच क्या पूछाई ले तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा बात पर जो लीए राइट हम एम सी क्यू टाइप बढ़ू स्टार्ट एट लाबू लाबू लखाण नहीं लखीए और कक्षा ने परिमाण के मे है यनी चर्चा कर जो एक आप जुओ अलग अलग प्रकार एक्जाम्पल आंदर तो नहीं हूँ थोड़ा तमने बार एक्जाम्पल गणा प्रयत्न करू छू ओके कक्षा ने परिमाणवाड़ा ध्यान आपजो अलग अलग प्रकार समीकरण है एम कई समीकरण हो घन वाय बाय डी एक्स स्क्वेर एन घन प्लस आ एक्स्ट्रा है वन डी घन वाय बाय डी एक्स स्क्वेर घन डी एक्स घन ना वर्ग डी एक्स घन ना वर्ग प्लस डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर आ अघरू नहीं आ सहलो है पहले एक्जाम्पल लेवाई गई एनी चार घात प्लस एक्स लोग वाय 
बराबर जीरो आनी कक्षा के परिमाण के आ तो कक्षा अपने खबर पड़ी गई कक्षा त्रन थाय परिमाण एनी घात है परिमाण त्रन थे कक्षा ही त्रन परिमाण त्रन बराबर जो त्र घाट लिखी है तो बे हो तो बे एट मगज में एटलू क्रिक करो कि लोगनी अंदर जो डीवाईवाड़ी एक सूत्र तो व्याख्यात न था बीजो एक्जाम्पल जो डीघन वाय बाय डी एक्स घन एनो घन डिस्कर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर एनी चार घात प्लस एक्स लॉग डीवाय बाय डी एक्स सोत ने तो आनी तक कक्षा त्रन मे परिमाण अव्याख्यायित मे चलो तीजो एक्जाम्पल जो मान लो कि तुम आप एक्स डीवाय बाय डी एक्स प्लस सॉरी बराबर एक्स प्लस डीवाय बाय डी एक्स लखीए एक्स प्लस डीवाय बाय डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ वन प्लस अंडर रूट वाला दाखला वाला ये आया नहीं है वन प्लस डीवाई बाय डी एक्स नो वर्ग तो आने कक्षा ने परिमाण के शू कर पड़े अँ डायरेक्ट तब विचारो कि कक्षा एक और परिमाण बे जवाब तो आज जाए पर मार आने शू करवा वर्गमूल चा नहीं बने बाजू वर्ग करव पड़ से तो शू मैं अँ वर्ग करो तो एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स डीवाय बाय डी एक्स प्लस डीवाय बाय डी एक्स नो वर्ग बराबर वन प्लस डीवाय बाय डी एक्स नो वर्ग आट थे तो आंदर आपने कक्षा के मे तो आप विचारता हो के आ बे ने अपने उड़ाड़ी दी आ बे ने अपने उड़ाड़ी दी डीस बाय डी डीवाय बाय डी एक्स डीवाय बाय डी एक्स आने उड़ाड़ी दी है कक्षा एक कक्षा तो अँ एक मे परिमाण एक मे तो खोटू है आ विकल समीकरण छेक लगी अपने राखव पड़े अपने विकल समीकरण भागों ने उड़ाड़ी सकता नहीं तो आनी कक्षा एक मैं और परिमाण बे मैं घना ने एम था आ उड़ाड़ी दी है तो कक्षा एक मे परिमाण एक मे नही उड़ाड़ना थता ये मगज में राखजो राइट एट दाखिल लीधो बीजा बदा दाखलाओ में एक दाखिल हजी है सरस मजा चौथो जो ली ये दाखिल आ प्रकार डीवाय बाय डी एक्स प्लस एक्स डीवाय बाय डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डीवाय बाय डी एक्स बराबर जीरो जीरो जो बराबर यस बराबर जीरो आनी कक्षा ने परिमाण के तो आद में रहू जो नहीं आ डीवाय बाय डी एक्स अ गुणे तो डीवाय बाय डी एक्स इंटू डीवाय बाय डी एक्स प्लस एक्स बराबर जीरो इंटू डीवाय बाय डी एक्स खबर पड़ी शू कर आने अँ आई गुण आने अँ आई गुण तो अँ शू थी जाए तो डीवाय बाय डी एक्स नो वर्ग प्लस एक्स बराबर जीरो राइट तो तब आऊ कर सको कि कक्षा बराबर के कक्षा बराबर एक और परिमाण बराबर बे घात बे थी एट राइट तो आ तो कक्षा ने परिमाण कॉन्सेप्ट हम बीजा कोई एवं है कि नहीं चेक कर लीए यस हजी एक दाखिल है सरस मजा अँ हूँ दाखिल गणु छू दाखला नंबर पांच एम अपने वो आप के घनमूल ऑफ डिस्कर वाई बाय डी एक्स स्क्वेर घनमूल ऑफ डिस्कर वाई बाय डी एक्स स्क्वेर बराबर वर्गमूल ऑफ डीवाई बाय डी एक्स राइट आंडीशन आपने आपी है पूछू जी कक्षा ने परिमाण के तो आपने तो एम थे कि आ वर्गमूल है अने घनमूल है तो आने तब छ घात वे गुणो अँ छ घात करो पी डिस्कर वाय बाय डी एक्स करो तो आने मैसे बने घनमूल है डिस्कर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर एनी छ घात घनमूल ए बाय थ्री थी जाए बराबर डीवाय बाय डी एक्स एनु वर्गमूल थूनों वर्ग कर नाखशो तो अँ तरण ने छे वर्ग थी जैसे डिस्कर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर वर्ग बराबर डीवाय बाय डी एक्स अँ छ वर्ग मे घन तो कक्षा के मैं कक्षा बराबर है बे वैडी और परिमाण बराबर बे मैं तो आए सोल्यूशन लाव पड़ से क्या क्या बराबर बराबर आ छातवाड़ो भाग तो तो कक्षा बे मैडी और परिमाण आपने बे मैं आ थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन अपने बीजा पांच दाखलाओ में जोया राइट तो आटल सुधी राखी छे बाकी नेक्स्ट विडियो लैक्चर में जुशु थैंक यू